相传，上古时期，曾有外星智慧生物降临地球。正是在外星生物的操控和帮助下，人类孕育了文明，世代繁衍，生生不息。主人，我们在海底已经困了这么多年，到底什么时候您才能回家？只要能找到帮我们完成任务的人，就能离开这个星球。您说的这个人是秦王嬴政吗？去右边，诺。你去左边，诺。你去左边，诺。你去右边。经皇帝陛下保镜验证，左手者心动胆张。皆对我大秦有不轨之心。陛下，陛下，饶命了，陛下！陛下，全部拖出去，杖毙于殿下。来人！陛下，陛下，陛下，饶命了，陛下，饶命了，陛下，饶命了，拖出去吧。陛下，陛下，饶命了，陛下。大秦帝国初建，最需要的是什么？忠臣，绝对的忠臣，你们都是朕的忠臣。陛下万岁，万岁，万万岁！都说说吧，你们准备怎么为大秦帝国出力？陛下，如今天下归秦，之前六国的一切规矩尺度都应当废除。自今日起，我大秦的规矩才是天下的规矩。大秦的规矩。就是天下的规矩，好，这个好。这会儿连命都没了。怀阴竹生，私藏禁书，逃避徭役，按大秦律
，杀无赦！你是在干什么？我没有没有，把他们给我赶到江里去！好，好，好，快，快！下水十步之后开弓，看谁射得多。别动！这么多人，他们只有十几个，大家群起而攻之，跟他们拼了！这怎么拼啊？有武器啊！啊啊！别跑啊！大家停下！别跑啊！停下！别跑！别跑！跑！你小子！就不怕死吗？反正都要死，怕什么？有点意思。你想怎么个死法？素闻秦军骁勇，今日可敢一战？<笑>我乃淮阴韩信，尔等可敢一战？韩信，没想到楚地还有像你这样有骨气的人。谁去杀了他？我。将士只能战死，不能后退。来呀、啊，给我剁了他！
姓名啊！我乃怀疑韩信，大晋守亲韩厥之后。秦军，快株连我们！大家快跑吧！快快快！快走！快！等我把话说完嘛，我好歹救了你们性命。快！连累我们！我是怀疑韩信，记住了。人都走了，你怎么还不走？哎，刚才那些秦军是你杀的？你不是也有份吗？哼，别人为秦如虎，我韩信是秦军如土狗。韩信，你的名字？啊，在下淮阴韩信，大晋守亲韩厥之后。没听说过。晋国六卿，你没听说过？我祖上韩厥，乃大晋守卿，一生侍奉大晋五朝，晋灵公、晋成公、晋景公、晋厉公。你祖上熬死了五个王，还有本事吗？你，那，那可是宫中体国的忠臣。敢问姑娘尊姓大名啊？为什么要救我呢？你没资格知道。此物乃神之使者东海君所赠，名为赵心镜，可照出那些对阵有图谋不轨之人。你是不是对寡人下面要做的事情很期待呀、啊？把她放下来，不用绑着。陛下，这个女人心动胆张，怕是心怀不轨，要对陛下不利呀、啊。她越是反抗，我就越有兴趣。放下来。诺。都退下。诺。你不说，是怕我杀了他。自秦始皇登基以来，焚树坑儒，北筑长城，哪一样不是灭国之争？不出三年，天下必将再次大乱，到时候，乱世必将到来。我就可以施展我的才学以及报复了。你的才学，只有在乱世的时候才能用吗？我曾经答应过一个人，除非乱世到来，不然我不会施展我的才学以及报复。有这个必要吗？
没事，来吧。忍住。再等一下，臭毛病！知道朕最喜欢什么吗？朕最喜欢的就是征服。痛的话就喊出来，喊出来啊！当年在赵国当质子的时候，人人视我如过街土狗，如今我灭六国平天下，知道是为什么吗？我有欲望，无比强大的欲望。我要占有一切。今天我要占有的就是你。安西哥哥，求你不服,服你。我看中的女人想死，没那么容易。你刚才说你的心上人叫韩信，对吧？好，很好。来。刺过来啊！你若是能伤到朕，我就放过韩信。嗯？你口中的那个韩信，我会杀了他。啊不。灭其九族，这个游戏一定很好玩儿。不许你伤害韩信哥哥！啊！你还真是第一个敢向朕出剑的女人，好，很好。就凭这一点，朕要让你享尽荣华富贵，过别人想都不敢想的生活。从今天起，你就是朕的宠妃。来，美人，再赐我一剑。来呀！你这个疯子！真正的疯狂还没开始。你见识了什么叫疯狂？你会敬我如神。来呀，美人！来呀，来来！
苦海生离。江儿，我狠心答应过你，只要还有一口气，也要回到你身边。咋没骗我？我等你那么久，我是真的睡着了，好吗？你等我做什么？我今天要带你去个好玩的地方。你终于肯带我去见你那个神秘的师傅了？之前又不是我不让，是那老头不肯而已。那现在怎么又肯了？因为去了就知道了。支支吾吾可不是怀疑韩信男子汉的作风，就是我跟师傅说了我们俩的事情，所以我想让师傅替我向你父母求亲。门主，楚南叛军逃妖。哼，其他叛军怎么样了？群龙无首，已被秦军剿灭于安门山。前两日在江边，一队秦军遇到袭击，数百待战的儒生逃逸。看来。楚地反秦相当猖獗，莫无，这是你新的任务，你就留在这里，试试能否查出杀人者。我们淫鬼独立于世外，为何一定要替秦国杀人呢？嬴政灭六国之后，暴政不断，得道多助，失道寡助，我们这样帮他。嗯，六国纷争。战火不断，只要秦统一天下，战火才能得以平息。他杀人如麻，嬴政一人杀戮，好过天下战乱。我们帮他，就是为了让大秦的统治更稳定。只有天下安定，我们才能真正的造福苍生。以杀止杀，去吧，不要让我失望。诺。陛下，让你查的人查到了吗？回禀陛下，现已查明，即将死前说的那韩信，是楚地淮阴人。诛其九族。卑臣已经下令，昭告天下，缉拿韩信。韩信，我要让你在大秦之地无处容身。秦人嬴政，视天下苍生如草芥，视民心者失天下。这个道理，嬴政不懂吗？主人，嬴政又提出要求，他希望我们帮他修建长城，还提出要让他长生不老。他
贪婪，会把他和他的帝国推向毁灭。这个人类必须要放弃。现在放弃，那我们这么多年的努力就白费了。要不要再看看？他不是能帮我们完成任务的人。我们必须寻找新的人选。给钱给钱，快点快点！也慢走。哟，这不是淮阴韩信吗？大晋守清韩厥之后，宫中体国的贤臣吗？哎，韩信，我家少爷跟你说话呢。怎么搞成这样回来了？啊啊！韩信，我们家少爷跟你说话呢，谁让你走的？哎，你们看，这小子眼睛里有火、啊。你想怎么样啊？你不说，整个淮阴就只有你韩信。你不是说淮阴除了你韩信就没别人了吗？啊！看什么看？看什么看？哎哎哎！哎还自称大晋守清之后，这大晋国已经亡国一百多年了吧？你还守清，你还宫中体国，你还鸿鹄之志。始皇帝已经诏告全国缉拿你韩信，天下虽大，已经没你的容身之地了。缉捕令上说，活捉韩信，赏金一百。愣什么？给我抓了！我今天给你个机会。从我胯下钻过去，我就放你走。你不是想去找季江吗？从我胯下钻过去，我就当你是条狗，我放你去找季江。哎呀，你看这不是欺负人吗？哎，你看这钻过来，我也不能这么欺负。快钻！来，看看看看啊！这，就是淮阴的韩信。一提到女人，那什么气节廉耻都不要了。为了季江，区区胯下之辱算什么？啊，忘了告诉你了，季江已经被我爹举荐给秦国使者了。你说，这季江是不是瞎了眼？他居然选你，不选我，我只能把他献给始皇帝了。我看他怎么选，我得不到的，你也别想得到。有件事我还真挺后悔的，秦国使者把他看得太紧了，我真应该在始皇帝之前。
谁干的？什么人？我爹是华阴县尉，你敢打我？赶快给我拿下！你杀了县尉的儿子，就不怕县尉报复？我现在已经被悬赏缉捕，还怕什么？你真的不怕跟整个秦国为敌？既然走出这一步，就没有回头路了。人懂我，你们知道吗？朕这一生都在等一个对朕说不的女人。打开地宫，把宠妃放入裴陵，朕要让她永生永世陪伴在朕的身边，永远不能离开。